হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা কথা বলবো ক্যানের ফিফটি এম এম এফ ওয়ান পয়েন্ট ফোর লেন্সটি নিয়ে যেটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন আপনি অ্যান্ড দিস ইজ এ ভেরি গুড লেন্স আমি বলবো যে আই থিঙ্ক ক্যানের ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইটটা না কিনে কিছু টাকা বাড়িয়ে ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোরটা কিনে নেওয়া বেটার কেন বেটার বিকজ এটা এত সুন্দর কালার প্রোডাকশন করে এবং এটার কন্ট্রাস্টটা এত ভালো যে মানে আমাকে অবশ্যই বলতেই হচ্ছে যে এই লেন্সটা অনেক ভালো এবং পার্সোনালি আমি সিগমা ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর আর্ট এবং ক্যানন যেটার দাম ষাট হাজার টাকা এবং হচ্ছে ক্যানের ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু এল যেটার দাম দেড় লাখ টাকা ওইটা ব্যবহার করেছি এবং ওইটা ওই লেন্স দুইটা যেরকম সুন্দর কন্ট্রাস্ট কালার উঠে এই লেন্সটাও মাত্র নতুন বিশ তেইশ হাজার টাকা আই থিঙ্ক মার্কেট প্রাইস তেইশ হাজার টাকা এই লেন্সটাতে ওইরকম সুন্দর কালার উঠে অ্যান্ড আপনি যদি ইফ ইউ নো ওয়াই টু লুক দেন আপনি এই লেন্সটা দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার টাকায় সেকেন্ড হ্যান্ড পাইতে পারবেন বিভিন্ন কন্ডিশনে ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে সো দিস ইজ ভেরি গুড লেন্স আর ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইটের যে ব্যাপারটা ওইটা হচ্ছে যে একটু বিল্ড কোয়ালিটি এটার মতো তো ভালো না অ্যাজ ইউ ক্যান আপনি যেরকম দেখতেছেন যে এই এই লেন্সটার মেটাল লেন্স মাউন্ট অ্যান্ড অলসো এটার বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিক বাট এটা খুবই ভালো প্লাস্টিক ফোকাস এবং খুব ভালো প্লাস্টিক এবং রাবারটা বেশ ভালো আর হচ্ছে যে এটার হচ্ছে আপনার ফোকাসের ডিস্টেন্স মিটারটা শো করে সো বিল কোয়ালিটি ওয়াইজ এটা হচ্ছে যে আপনার ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোরের চেয়ে অনেক বেশি ডিউরেবল হবে ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইট যদি আপনার দুই বছর থেকে এই লেন্সটা কমপক্ষে দশ বছর যাবে একবার কিনলে মনে করেন যে তো সেই হিসাবেও যদি আপনি হিসাব করেন আপনি কোয়ালিটি অনেক বেশি ভালো পাচ্ছেন প্লাস হচ্ছে যে আপনার কোয়ালিটি ভালো পাচ্ছেন প্লাস হচ্ছে ইমেজ কোয়ালিটিও অনেক বেশি ইম্প্রুভ হচ্ছে বাট অল্প কিছু টাকার বিনিময় সো লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের কথা চিন্তা করলে আই থিঙ্ক এই লেন্সটা অনেক ভালো অলসো এই লেন্সটার অনেক বেশি রিসেল ভ্যালু আছে প্রচুর কাস্টমার এটার অ্যাড দিলে আপনি কমপক্ষে একশোটা ফোন কল পাবেন এরকম একটা ব্যাপার সো ওই দিক হিসাব করেও আই থিঙ্ক যে এই লেন্সটা কেনা অনেক বেশি বেটার আর ছবির কোয়ালিটির জন্য আমি কিছু টেস্ট আপনার আপনাকে টেস্ট রেজাল্ট ওখানে দিব এটা সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ফিফটি এম এম ওয়ান পয়েন্ট ফোর দিয়ে কেন ফিফটি এম এম ওয়ান পয়েন্ট ফোর দিয়ে তোলা ছবি তো এটা হচ্ছে এফ ওয়ান পয়েন্ট ফোরে তোলা তো দেখা যাচ্ছে যে এই ছবিটা পুরোপুরি শার্প না তার কারণ হচ্ছে যে আমি ক্যালেন্ডার যে শ্যুট করছি এটা সব জায়গায় ইভেন না হয়তো এই জায়গায় একটু আঁকা বাঁকা তো ওয়ান পয়েন্ট ফোরের ফোকাস এরিয়া এত পাতলা যে দেখা যাচ্ছে যে কিছু এরিয়া ফোকাস কিছু জাস্ট একটু সামান্য একটু ডিস্টেন্সের হেরফের হলে এ ধরনের হয় বাট এফ ওয়ান পয়েন্ট ফোরেও আমরা যদি শার্প এরিয়াগুলো দেখি এটা আই থিঙ্ক ডিসেন্টলি শার্প রাইট মানে মোট দেনই না আই থিঙ্ক শার্পনেসটা তো এফ ওয়ান পয়েন্ট ফোরে আমরা যদি একটু শ্যুট করাটা অ্যাভয়েড করি তাইলে আই থিঙ্ক বেটার বিকজ যা দেখতে পাচ্ছেন যে কোন সব জায়গায় এটা হচ্ছে ইভেন শার্প না সো সেই হিসাবে আই থিঙ্ক এটা এফ ওয়ান পয়েন্ট ফোরে শ্যুট করলে শুধুমাত্র খুবই কেয়ারফুলভাবে শ্যুট করা উচিত তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা শ্যুট করা হয়েছিল এফ টুতে এবং এফ টুর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এফ টুর ক্ষেত্রে ফোকাসিং এরিয়াটা অনেক বেশি আমরা পাচ্ছি এবং দেখা যাচ্ছে যে আঁকা বাঁকা সারফেস হলেও এটা হচ্ছে পর্যাপ্ত শার্পনেস আমাদেরকে দিচ্ছে তো আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে ছবিটা হচ্ছে যে যথেষ্ট শার্প মাঝখানে এবং কর্নারেও এবং হচ্ছে যে খুব লোয়াপাচারে হচ্ছে যে একটু কিছু জায়গা সমান পুরাপুরি না হলে পুরাপুরি শার্প হয় না বাট তারপরে এফ টুতে এবং অনেক বেশি পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা আসেন আর একবার দেখাই আপনাকে এটা হচ্ছে এফ ওয়ান পয়েন্ট ফোর আর এটা হচ্ছে এফ টু আমি সবসময় এফ টুতে এই লেন্সে শ্যুট করি কারণ এফ টুটাই আমার কাছে বেটার মনে হয় তো এরপরে আমরা যে ছবিটা এটা হচ্ছে এফ টু পয়েন্ট এটে তোলা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ টু পয়েন্ট এটে মাঝখানে যদি আমরা দেখি ছবিটার এবং এটা হচ্ছে যে পারফেক্টলি শার্প একটা ছবি আমরা 
আমরা দেখতে পাই এবং ইভেন যদি কর্নারেও যদি দেখি কর্নারেও হচ্ছে আমরা একদম পারফেক্টলি শার্প ছবি দেখতে পাই সব কর্নারেই সো আমি রেকমেন্ড করব যে যদি আপনার কখনো সব জায়গায় শার্প লাগে বা আপনি যদি 51.8 দিয়ে যদি কোনো গ্রুপ তুলেন তাহলে f2.8 এর চেয়ে বেশি অ্যাপারচারে তুলবেন f2.8 বা তার বেশি যদি 5-6 জনের গ্রুপ হয় তাহলে 2.8 এর বেশি দিয়ে তুলবেন f3.2 তে তুলবেন f2.8 এ মে মোটামুটি একটা ওভারঅল সব দিকে শার্প রেজাল্ট পাওয়া যায় তো এই লেন্সটা পারফেক্টলি শার্প লেন্স দেওয়া সো আমরা বলতে পারি যে এটা খুবই ভালো খুবই ভালো একটা পারফরম্যান্স ইভেন এফ 1.4 এও যদি আমরা দেখি এফ 1.4 এও যে এরিয়াগুলো এটা পারফেক্টলি ফোকাস করতে পারে সেই এরিয়াতে অনেক ভালো শার্প লেন্স আছে সো এই লেন্সটা ভয়াবহ শার্প একটা লেন্স এখন जी आपके एक टीप अवश्य बोलते चाहिए जो अपनी लेंस दिए छवि तोलें तो हमें हम अवश्य फिल्टार खुले छवि तुलबें लो एपाचारे कारण लो एपाचारे जो अपनी लो एपाचार बोलते एफ टू पॉइंट एट एंड नीचे जो अपनी छवि तुलें तो अवश्य फिल्टार खुले छवि तुलबें कारण हे फिल्टार खुले छवि तुलले लो एपाचारे लेंस ठीक मत फोकस कर আমাদের ইউভি ফিল্টারের ভিতর দিয়ে যদি আমরা ফিল্টার ছাড়া ফোকাস করতে চাই তাহলে হচ্ছে এটা ঠিকঠাক মতো ফোকাস হয় না এবং হচ্ছে যে মনে হবে যে লেন্স নষ্ট আসলে লেন্সে কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেম হচ্ছে যে ইউভি ফিল্টার থাকলে ওটা হচ্ছে যে লো অ্যাপাচারে লেন্স ফোকাস করে না সো অবশ্যই জিনিসটা মাথায় রাখবেন সো এই লেন্সটা অনেক আমরা লেন্সটার বিল্ড কোয়ালিটি লেন্সটা লেন্সটার ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো আবার আমরা দেখতে পেলাম যে লেন্সটার ছবিগুলো অসাধারণ সুন্দর হয় আবার ভিডিওতে এই লেন্সটার একটা ব্যাপার হলো এটা হচ্ছে ভিডিওর ভিতরে একটু শব্দ করে যে আপনি যদি এক্সটার্নাল অডিও রেকর্ডার ইউজ না করেন শুধুমাত্র ক্যামেরার বিল্ট ইন অডিও ইউজ করেন তাহলে দেখবেন যে মানে ফোকাসের সময় ঠাস 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 শব্দ হয় এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি অবশ্যই আপনাকে রেকমেন্ড করবো যে আপনি এই লেন্স দিয়ে ভিডিও করলে একটা এক্সটার্নাল অডিও ডিভাইস অবশ্যই ব্যবহার করবেন তাহলে হচ্ছে এই শব্দটা হবে না আর হচ্ছে যে যদি প্রাইম লেন্স দিয়ে ভিডিও করার সময় যে কোনো স্টেবিলাইজার অথবা ট্রাইপড অথবা মনোপড অবশ্যই ব্যবহার করবেন তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমাকে সাপোর্ট করতে চাইলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন থ্যাংক ইউ